So hi everyone, good evening. Great to see you guys. Thanks a lot for joining today. So happy Thursday. Uh, Jadine, good evening. Rene, great to see you. Darwin, hello. Hi Hector, Kevin, Mary, how you doing? Hi Vanessa, great to see you as well. Hi Celine, good evening. Celine, good evening. Happy Thursday guys. Thanks a lot for your time. And thanks a lot for joining today's class. How you doing? Is everything okay? Are you all right? Are you doing fine? Yeah. Yes. Tuvieron un buen día? Did you have a good day? Cansado, como? Yes, nice. Tired. So a tiring day. Okay, okay, okay. Yes, yeah, so I'm, me apaga la, la cámara, I'm glad to hear that. Okay, so guys, gracias por acompañarnos. Eh, terminamos la segunda semana de clases, right? Lo cual eh, se nos va el tiempo pues volando súper, súper rápido. Eh, gracias a los compañeros que han estado, you know, apoyando en y ayudándose unos a otros dentro del, del grupo para poder ir avanzando con la plataforma también. Se le fue el audio, teacher. Perdón, me muteé y no sé en qué momento. No, no, David, eh, no es que se me corte, es que lo apague. <laughs> And I was super excited talking. Okay. No sé qué tanto me escucharon, guys, but just in case, hello again. <laughs> Uh, something happened. No sé en qué momento me mutié. But, uh, well, welcome to this uh, session. Vamos a trabajar ahora un, un poquito de speaking. Uh, teníamos una tareita por ahí pendiente que eran las preguntas, eh, no solamente de sí, no, not only yes, no questions, sino el tema que vimos ayer que era incluir un poquito de las WH words donde estaba eh, like how, what, why, When, where, who, how, etc. So vamos a poner en, en práctica ya estas preguntas. Hi, teacher. Hey, hi. hi, Claudia. Good evening. Y lo más importante, guys, um, es la parte de listening, right? Por ejemplo, si alguien me pregunta, who, uh, who do you invite? Who do you live with? So solamente al escuchar el who, sé que me está pidiendo información de una persona, right? Uh, si alguien me pregunta, when, Oh, yo sé que bueno es para tiempos. Entonces me está preguntando algo relacionado con tiempo, con hora. Uh, if I listen to why, so, hey, why are you so dark? Why are you in darkness? Eh, tal vez no comprendí el resto, pero le entendí el why. Entonces quiere saber por qué. So, eso es lo que vamos a ir practicando today. Vamos a eh, intentar practicar un poquito y entrenar nuestro oído a identificar qué me está preguntando, right? Y por supuesto, a intentar dar explicaciones today. So we're going to try to give some explanations as well. Now, um, tengo un pequeño ejercicio para ustedes. I have a little exercise. Um, vamos a trabajar un poquito con listening para poder empezar with this uh, session today. But um, vamos a comenzar con un poquito de listening comprehension. Les voy a decir la descripción de una persona muy famosa, like a very famous person. And guys, uh, quiero que escuchen muy atentamente. I want you to listen carefully. Y quiero que me adivinen quién es la persona que les estoy describiendo, right? I want you to tell me the name of this person. So, are you ready? Is everybody ready? No van a anotar nada, no van a escribir nada. Solamente quiero que pongan mucha atención. Listen carefully. And the, de, la, de la poquita información que logremos comprender, and intentemos adivinar, try to get it. Eh, Carlos, dígame. ¿Es una persona del grupo? No, <laughs> it is not a person from oh. here, porque algunos no he visto sus cámaras. <laughs> no, porque es, es muy difícil, no sabemos la información de, de todos, right? Es una persona famosa. So I'm going to describe famous person. Okay. Listos, guys. Are you ready? Ready? Yeah, yes. okay. Yes, very good. Uh, the first person, um, she is a very famous person. She is an actress. 
Um, she is from France. Um, she is not very tall. Uh, she is like average height. She is not fat or thin. I think she's average. Um, she is really beautiful. So she's gorgeous. Um, she studies at the university and uh, she is very smart. She is very intelligent. Um, she has a couple of movies that are very famous and that's it. Guys, díganme nombres, give me some names. O háganme preguntas. Remember, you can ask me questions too. Ayer practicamos cómo hacer preguntas de sí, ¿no? Es ella, is she. Para preguntar también si es ella, la persona que ustedes creen, me pueden preguntar con is she, right? Is she Nicole Kidman? So, me pueden preguntar la edad, me pueden preguntar a lot of things. So, guys, pregunten, ask questions. Sin pena, guys, que acá nos ayudamos. Acá, eh, si usted no sabe cómo hacer la pregunta, todos le ayudan, no worries. So, tell me the question. O quién creen que es? Who is the person here? Where she is from? She is from France. What movies does she? Oh, I cannot tell you. <laughs> es que si le digo ya va a saber so. <laughs> um, yeah, I, I cannot tell you that, but the movies are um, like British movies. Um, uh, I cannot give you more information about the movies, <laughs> pero me pueden preguntar de ella. You can ask me about her. Give me names. Deme algunos nombres. Give me some names. Is she no young? Nombre de artista. <laughs> is she uh, young? Mm. Mm. She is young, but she is not a teenager. Um, wait, she is, is oh, she I'm alive? sorry. Yes, yeah, she is alive. I'm sorry about the information. She is a 31 years old and she is from France, Paris, but she's 31 years old. I can give you a movie, but that's it. <laughs> so uh, one of her movies is Harry Potter. Emma Watson. Emma Watson. Yeah, so that's Emma Watson. Yeah, that's correct. Okay. Uh, let me show you the <laughs> Wait. Wait. Okay. Yes, so she is the one, right? So that is Emma Watson. Okay, very nice. Let's continue here. Guys, ven mi pantalla moviéndose. No. No, teacher. No se movió. Okay, bye. Está super bien. Okay. Next one, guys. Okay. Um, so, the second person is a famous, uh, it, it, he is a famous man. He is rich. He um, he's an athlete. Um, he is a soccer player. I don't know the name of the team. I don't know the name of the soccer team. Um, he is tall. He is muscular, but I think he is not handsome. He is not attractive. I think I don't know, but I think he's not attractive. Um, he is, let me check. Um, he is 37 years old and that's it. Is he from Portugal? Yeah, he is. Cristiano Ronaldo. <laughs> yeah, there you go. Okay, yes, yeah, so that is Cristiano Ronaldo, very nice. Good guys, good. Okay, vamos con la siguiente. Okay, this, this is a girl. She is from USA. Uh, she is a singer. Um, she has, oh, she is super, super short. Um, I think she is pretty. So she has a very nice voice. She's beautiful. And uh, um, wait. 
um, I don't know what else to say. So she has a, a she is beautiful. She has a beautiful voice. Um, she is um, a designer. So she is a designer and she is 28 years old. She's last name means big. Yeah, that's right. Ariana Grande. Oh my God, David, you're good at this. <laughs> okay, yeah, that's correct. So. Yo no estoy muy al tanto de la farándula. Yeah, <laughs> that's Ariana Grande. Okay, no, no worries, no worries. Let's go with, oh my God, this is going to be difficult, I think. Okay, guys, this man is a writer. Um, so, wait, he is from Peru. Um, he has really beautiful books. So he has really, really nice books. Um, I think he is alive. So si esta vivo, he is alive. He is 85 years old, something like that. Um, and he's super famous. Let, let me see. Um, he has like books in English, books in Spanish. He is one of the most famous writers in Peru. Yes, Carlos. He's a escritor. Yes, he is a writer. Mm -hmm. and, Mario Vargas. Okay. Uh, yes, so Mario Vargas Llosa. Mm. Very good. Exactly. Nice. ¿Cómo lo sabía? How do you know? Ya he leído uno de sus libros. Oh, okay. Yeah, right. Super famous. Okay, guys. Yo no, yo no adiviné, pero al menos estoy entendiendo las preguntas y creo que es el punto. Super, exacto. De hecho, no, no es como lo que lo sepa o no, sino que vayamos educando en nuestro oído. Exactamente, exactly. Y que podamos hacer preguntas también, right? Okay. Vamos con una más, guys. And the last one. This is a woman. Uh, she is from USA. She is a famous lawyer. Um, and she is considered one of the most influential and one of the most powerful women in America. Um, her skin is dark. She has dark skin and she is, I don't know how old is she, wait, uh, 58. She is 58 years old. Yes, Carlos. She is married with Barack Obama. Ah, uh, that's right. So what's her name? Michelle her Obama. Her name is Kamala Harris. Yeah, well, her name is Michelle Obama. Exactly. Exactly. There we go. So if you take a look, right, guys, I got a question for you. ¿Qué tanto comprendieron de la descripción? No como todo. I'm not expecting que comprendamos 100%. Pero ¿qué tanto comprendieron o agarraron pedacitos de quienes les iba diciendo? Un 50%. Un 50. 50. Teacher. 50. Yeah. Okay. Yes. Like 50%. Okay, we're good. Yes, yes. Alguien dijo teacher. No. I think somebody said teacher. Okay. Okay, cool. So little by little, guys, nuestro oído se va acostumbrando, right? So you get used to it. And especialmente porque las palabras a veces esperamos entender todo. Y en inglés no se trata de entender todo. Se trata de entiendo una palabra y ya hay ese contacto y ya entendí o ya me imaginé de qué está hablando. So eso es lo que vamos a intentar hacer today, all right? So vamos a intentar describir personas. We're going to try to describe famous people, si se fijaron, no les, no les dije vocabulario raro, right? No les dije cosas que no hemos visto, la edad, de dónde son, por qué son conocidas, cuál es su ocupación, right? O detalles súper importantes de ellas. So, guys, what I want you to do right now is bien fácil. Les voy a dar cinco minutos. I'm going to give you five minutes. 
para que escojan a una persona famosa. Select a famous person, ok. Uh, no les pido que se vayan a Wikipedia porque no se trata de copiar y pegar, right? No voy a ir a buscarlo en inglés y voy a leerlo, no. Sino voy a intentar describir a esta persona con palabras sencillas. So with simple words, lo que pueden hacer hasta este momento. ¿Qué puedo incluir? Súper fácil, puedo incluir la ocupación. Pero, ¿cómo digo la occupation, guys? ¿Cómo digo el empleo de esta persona? ¿No? Uh -huh. Pero, ¿cómo digo él es, por ejemplo, el presidente? Él es un presidente, él es un diseñador. How can I say the occupation of a person? Description. Country, nationality, national. There you go. Nationality. Ok, so para la ocupación recordemos que es eh, ya sea he or she, yo voy a utilizar el verbo to be. Por ejemplo, he is a president. So she is a designer. She is a singer. She is a lawyer. There you go. Age. Age es la edad, pero yo no digo age, sino que como digo la edad, si es de él tiene. How can I express that? Lo vimos el día de ayer. Do you remember? Si es mi edad. Ajá. Uh -huh. And for example, Emma Watson tiene 31 años. ¿Cómo digo eso? She is. Yes. There you go. So para la edad mm -hmm. siempre va a ser el verbo to be. She is uh -huh, 24, 34, 54, etc. Y luego years old. Ok. Si es descripción, yo puedo poner toda la descripción que yo quiera. Él es alto, él es pequeño, él es inteligente, él es guapo, él es feo. Se so, puedo poner como mucha descripción acá porque son personas famosas, right? Él es calvo, por ejemplo, and all, and all those things. Nationality, bien fácil. Ayer lo vimos también. So ya sea he or she, right? So he is from... Si voy a mencionar el país, si voy a mencionar el país, yo digo he is from, pero si no menciono el país, yo solamente digo he is. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo digo um, que es de Estados Unidos. He is from USA porque es el nombre del país. Pero también yo puedo decir la nacionalidad. He is American. American. Esa es la diferencia. Con nacionalidades yo no utilizo from, pero con el país sí. Si yo quiero decir que es de Francia, he is from France. Pero si es la nacionalidad, he is French. Si es italiano, he is from Italy. Si es la nacionalidad, he is Italian. Si somos del Salvador, guys, I am from El Salvador. El Salvador, porque así se llama mi país. Pero también yo puedo decir soy salvadoreña. So I am Salvadorian. Entonces, esa es la diferencia. I am from El Salvador. I am Salvadorian. Right? So, from solo lo ocupo para países. Guys, tenemos cinco minutitos. Tenemos hasta la 26 para poder eh, buscar la información si la necesitan. Si ya la tienen, pues súper bien. Súper, súper cool. Está muteada. 
Sorry, guys. Okay, uh, Monica, thank you. <laughs> so, eh, vamos a escribir. We are going to write a description of a famous person. Vamos a incluir occupation, age, y cualquier descripción física or personality que podamos dar. And then nationality y todo lo extra que ustedes puedan eh, compartirnos acá. So, anything else? Eh, perdón, David, tenía la mano arriba. Quería preguntar cómo se podría decir a alguien que ya no está vivo, cuántos años vivió. Ok, that's a good question. Ok, para la edad, um, podemos decirlo, digamos que es un hombre, right? So, he is no longer alive. So, puedo utilizar esa expresión, he is no longer alive, ya no está vivo. Or lo puedo dejar solamente con el not. He is not alive, right? Um, but he lived, y pongo los años. He lived 20 years, for example. He lived, uh, I don't know, 80 years, let's say here. So this can be a way. So he's not alive, but he lived 80 years. Siempre con el old al final. Ay, no, perdón, perdón, perdón. No, only years. That's the one. O lo dejamos solo en he's not alive. Teacher. Hola, Miss. Y es de algún famoso o de, puede ser de nuestra familia. No, Miss. La Tendría descripción. que ser alguien famoso. It has to be someone famous. Ah, ya, yeah, ok. Gracias. Uh -huh. You are welcome. How do you say de piel blanca? Um, ¿Cómo vamos a utilizar eh, el verbo to be? Ahorita vamos a, a no involucrar más verbos. So, podemos, si digamos que es un hombre siempre que estamos describiendo, puedo poner, por ejemplo, his skin y luego is. Y puedo poner el tono. Um, hay un tono de piel, por ejemplo, mi tono de piel no soy blanca, sino que se le llama fair. His skin is fair. Um, que es como piel trigueña. So, or, no me quiero meter en otros verbos, pero podemos poner, por ejemplo, él tiene piel. Wait. Is from. O puedo poner también he, y voy a utilizar ese verbo de tener, he has hair skin, y acá le puedo cambiar el color, so he has dark skin, right, eh, para pieles oscuras, guys, podemos usar la palabra dark, y no es racista, no suena feo, so he has dark skin, he has fair skin, Or, a menos que sea muy blanco, white skin, right? Tenemos un minuto, guys. One more minute. Yes, Kevin. Este, usted mencionó como que Emma Watson había ido a la universidad, pero no escuché cómo fue que lo dijo. No sé si lo puede repetir. Um, sure. Well... Podemos usar el verbo estudiar. So, he, asumiendo que es un hombre, so he studies at the university. We can use this one. He studies at the university. Si fuera mujer, solo hago el cambio. She studies at the university. So, solamente cambia esta palabra acá. Guys, ¿están listos? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? More time. Ok, I'll give you two more minutes. Thank <laughs> you. 
Okay, guys, it is about time. So we are going to try to practice, okay, describing this. Vamos a hacer la actividad similar a la que les presenté. Escuchen al compañero, listen to your classmates, escuchen la descripción que les van a dar, all right? Y luego ustedes intentan adivinar quién es la persona. So try to guess who the person is. Pueden hacer preguntas siempre. Recordemos que ayer preguntábamos, is she, are you, is he, is he tall? Is he from USA? Where is he from? Where is she from? Is she an actress? Is she a famous person? Is she Madonna? So puedo hacer preguntas para hacer, mantenerlo todo en inglés, right? So guys, los voy a invitar a que vayamos a practicar. Voy a por ahí a visitarlos, right? En caso que tengan alguna duda o algo que podamos mejorar. Y los veo en unos minutitos. Vámonos, guys. Let's go. Go, 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 go. ¿Alguien más que quiera decir su descripción de, de su personaje? She is a singer. She is have a makeup line. She is 29 years old. She is from USA. She is hair blonde. She is a slim. She is model. Katy Perry. No. No. Uh, Carol G. No, tampoco. <laughs> Becky G. No. She is last name Gomez. Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez. Eh. <laughs> sí. Second name. <laughs> Ok, pues yo El mío es su cantante eh, He is brown skin He is high He is from USA He is eh, Nueva York He is singer He is a rap singer Chris Eminem. No. No. Is Pity Sen. Yes. <laughs> Thank you. Pues yo creo, muy bueno. creo que escuché al precio por ahí. Todavía está la cadena, guys. 
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. sí. <laughs> What? Oh my God. Okay. I mean, uh, I was I was in class. I was in class desde las ocho, desde las ocho que pensé que iba a iniciar. So, de repente lo escuché and I was like, wait, todavía. Okay. <laughs> okay. Está intensa la cadena. Ahí. Oh, okay. Ya luego nos cuenta de qué se trató. Wow. In English. <laughs> okay. Así, así que. Eh, creo que voy yo. No sé qué más va a pasar, compañeros. Yo también. Dale, dale. Eh, she is singer. Salvadorian. Eh, 57 years old. Nacionali is, is from El Salvador. He is red skin. He is pink flea. <laughs> <laughs> no, right? No, Because no, he no. said 57 years old. Exactly. Uh huh. Mm -hmm. Wait, does he live in El Salvador? No, 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 he lives. I got it. A singer Salvador. He has that one very famous song, right? Mm. He has only one famous song. Um, in English, no sé cómo decirlo, pero parte querida. Yes. <laughs> <laughs> ¿Quién era uno ya? Álvaro Torres. Sí. <risa> sí, sí, sí. Voy yo entonces. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, okay. Sí, sí, se escucha. He's American. He's a businessman. He's smart. He's the creator of Uh, computer systems. He is a rich. He is tall. He and he is sixty seven years old. Is he creator uh, Facebook? No. Is Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Is Bill Gates? Yeah. Uh -huh. Is Bill Gates. Yeah, because soccer, soccer man is like 30 or 40, something like that. Uh huh. And, uh, and the other one. Yeah. So he, Bill Gates, right? Okay. Yeah, me quedé pensando cuántos años tenía. Okay. <laughs> bueno, creo que solo puerto yo. Okay, okay, okay. Uh, he is a singer. Um, Do you have an idea? He is Harrison Ford. Yes, Harrison Ford. Yeah. Let me have that. Tanto dato de él. Thank you. Si sale se queda. Sigo yo. Okay. Occupation, she is an she is an actress. Uh, age she is 46 years old. Description um she is as uh, blue eyes. She acted in yes. Mirs um Mr. Yes. Smith National, she is from eh, ¿Cómo se dice Estados Unidos? USA. USA. Uh -huh. USA. Yes. <laughs> es Angelina Jolie. ¿Alguien más? ¿Qué falta?
Nadie más. ¿Alguien más? Sí. ¿Quién? All right, guys. Uh, thanks a lot for coming back. So it was really interesting. Uh, some of you tenían characters que no son como muy comunes, un poquito más difíciles de adivinar, right? Um, but very interesting as well. Guys, a todos les, les adivinaron? Did you get uh, or did you listen to everybody? Or hubo alguien por ahí que nadie supo quién era? En nuestro es, grupo MIS sí, sí logramos identificar, aunque... Todos. Eh, sí, aunque con un poquito de, de dificultad, pero lo logramos. Yes, so that is what matters, right? That we get the information, that we understand the information. Guys, los demás, eh, los demás grupos, todos lograron identificar quiénes eran. Did you get it? Yes. Yes, yes teacher. Okay. Yes, teacher. Nadie se quedó pendiente, nadie faltó de participar. Sí, son los cuatro, pero falta, éramos siete. Faltaron algunos. Ok, deme un segundo. Cosinger Group. Del grupo dos. Ok, ¿quién faltó en su grupo? Um, veo a Carmen, Claudia, David, Héctor, Linda, René, Jocelyn. ¿Qué faltó, guys? Who was missing? Eh, Carmen parece que estaba en nuestro grupo. Yo mismo. Linda, ok. Linda, no se preocupe, queremos escucharla. We want to listen to you. Ok, Carmen, too. Ok, so guys, uh, girls, cuéntenos, tell us, uh, ¿cómo es la persona que describieron? Who is the person you selected? Um, he's an uh, actor. He's a uh, TV. Eight years old. Mm -hmm. mm, he's like skinny. Mm -hmm. He's like brown. Like brown hey. eyes, right? Hey, like oh, hair. He is very famous. Mm -hmm. He is very beautiful. Okay. And he is from England. Oh my God, this is difficult. Okay. Uh, he is from England, so he is uh, attractive, right? Is he tall? He, yes, he, okay. he is tall. Is he a singer? Edward. No, no. He's an actress, she's, He's an actor, actor, she said. Okay. Guys, an actor from England that is tall and attractive? Yes. He's Inglaterra. Yeah, he, he's yes. from England. And 37 years old, right? Uh, he's under, 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 uh, driver. Uh, Bunny, who? He's an Adam Driver. Adam no. Driver. No. Uh, oh my God, this is difficult. Wait, <laughs> wait. Uh, guys, give, give me some names. English. Is he huge Larry. Oh, from Doctor House. No. Yeah. Son películas super famosas donde sale. Well, Henry Cavill. Yeah. Yes. Who? Henry what? Henry Cavill. Who is Henry Cavill? Yeah. Oh, Superman. wait, from Superman. 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 Yeah. Oh, I thought he was American. He is handsome. Mm. <laughs> <laughs> yes. Miss tenía que comenzar por ahí, like he's super muscular and super attractive. <laughs> okay. Oh, okay. I didn't know. No sabía que era de Inglaterra. Okay, good. Good to know. All right, guys. Uh, so, ¿quién más me hacía falta? Carmen, right? Okay. She is a singer. She is uh, 38 years old. Okay. She is from Canadian. Okay. 
She is a princess pawn. So she is from Canada. Oh. Okay. Es cantante, Dan. ¿verdad? She is a sí. singer. Mm -hmm. Sí. Princess yeah. of what? Punk. Princess of pop, right? Oh. I don't know. No, she's sí. the, she's the she's not the princess. She's the queen, I think. She is tall. Abril Lavin. She's not exactly. Abril Lavin. Yes, Nikki. Oh, yes, teacher. Abril Lavin. Oh, okay. So she's the princess of. Oh, you say punk like punk music. Yes. Oh, okay. I heard pop. So I was thinking about Britney Spears. Oh, okay. Got it. Got it. Okay. Very nice. Guys, ¿quién más hacía falta? Who was missing? Nobody else. Okay. Amazing. No problem. Mayra, ¿me nos hacía falta, Mayra? No. Hola, hola. ¿Ya, ya había participado en su grupo o hacía falta todavía usted? Hacía falta, voy ingresando ahorita. Ah, ok, no se preocupen, no worries. Ok, guys, okay. very nice. So, teníamos esta tareita de las preguntas WH questions. Gracias, chicos, a quienes mandaron capturas eh, por el adelantado, right, de su tarea. And though, so, vamos a practicar un poquito de las preguntas. No. Eh, podemos hacer preguntas, pero también tenemos que verificar si tiene como sentido lo que estoy preguntando, right? Um, muchas veces hay una pregunta antes, por ejemplo, no es como que de repente yo venga y le digo a Kevin, hey Kevin, why are you sad? Pero si no lo veo triste, ok? Puede que el primero le pregunto, Kevin, are you okay? Are you sad? Depende si él me dice sí, uh, why are you sad? Entonces muchas veces de estas preguntas, WH, no se pueden tirar de una sola vez, right? Porque a menos que yo esté segura, like, why is that? Eh, vamos a practicar un poquito. Revisemos si las preguntas que tenemos um, tienen sentido por sí solas, right? Si yo, yo las puedo hacer de forma directa. Mm, so. Deme un segundo. Okay. Solo una, eh, solamente recordarles, guys, que por el momento no vamos a usar otros verbos. No vamos a usar eh, ningún otro verbo eh, con el verbo to be. So, solamente para hacerles por acá el call out. Eh, lo que hemos estado practicando ahorita de las personas famosas, eso es como lo que vamos a trabajar, right? So, puedo preguntar, por ejemplo, is your brother, are you? So, are you tall? Are you attractive? Ya, yeah, pero no le puedo preguntar al compañero, are you go to the mall, por ejemplo. Porque go es el verbo ir y no puedo mezclar otro verbo cuando yo tengo el verbo to be acá. Entonces solamente revisemos si ustedes tienen otro verbo acá. Cuando digo otro verbo me refiero a cantar, bailar, reír, ver, leer, escuchar, eh, ir, caminar, trabajar. Esos son verbos. Si tienen otra, una pregunta que tenga algún verbo, entonces no vamos a hacerla ahorita porque no se puede. Right? So we cannot do that. Eh, went, went se puede. Eh, puedo utilizar when de lugar, right? Porque when uh -huh. sí si es don, eh, perdón, cuando. Por ejemplo, yo le puedo pre preguntar al compañero cuando estás en tu casa. When are you at home? Como a qué horas del día. When are you at home? In the morning or in the afternoon? O a qué horas. When are you at home? Sí se puede. Eh, pero muchas veces depende del contexto también. When you mm. went, when you went shopping? Eh, ya le entendí. Ese when es este otro. Pero esta palabra de when shopping es el verbo ir. Entonces ya no se puede. We cannot do that. So, presente o pasado nunca se pueden combinar. We cannot combine el verbo to be con otro verbo. Se puede, pero lo van a ver más adelante. So, por ejemplo, eh, voy a tomar su ejemplo. When are you 
y quiero poner go shopping. Go shopping. Esto, guys, no puedo hacerlo. I cannot mix. Digamos que este verbo de Barcelona, este es Real Madrid y nunca van a estar juntitos en una oración. No se puede. We cannot do that. Ok. Sí, eh, entonces se preguntarán, ¿cómo digo cuándo vas a comprar? Eh, para eso no voy a utilizar el verbo. ¿Cuándo fuiste de compra? Eh, tampoco, porque el verbo to be es cuando estás o cuando eres, cuando sos. Eso es todo. That's it. Por el momento, otros verbos no los vamos a utilizar. We're not gonna use them. No podemos combinarlos. Well, who, eh, Carmen, con la pregunta del singer, quizás sería mejor who, porque el singer es una persona. Who is your favorite singer? Mayra, con la pregunta de la leche, quizás solo cambiar el are para is. Where is the milk? ¿A Entonces, dónde está? Puedo preguntar, okay. Where is she? Claro, where is she? Pero quizás para hacer, para dar un poco más de contexto, cámbienme el, el she y pregunte de una sola vez por un miembro de la familia. ¿A dónde está tu amiga? Where is your friend? Porque el she puede ser your friend, your mother, your sister, ah, your okay. cousin, Solo your niece. Como ser más específica, exactly, para que haya un contexto más preciso. Ok, guys, tenemos un par de minutitos para practicar. Let's go ahead and uh, vamos siempre a los mismos grupos. Let's go to the same groups. I'm going to invite you there. The, and uh, guys, no solo leanlas, sino de una sola vez pregúntele al compañero. No es, yo me pregunto y yo me respondo, right? <laughs> sino escoja una persona. Mónica, where are you? Where is your friend? So Lorena, um, how old are you? How are you? De una sola vez escojan personas, right? Y háganle las preguntas. Vámonos, let's go. Ahora lo puedes preguntar a, a alguien más. Vanessa, what is your what is your favorite band? ¿Cómo? Repeat please. What is your favorite band? Band, banco. No, band, banda. Ah, my favorite band is Paramount. Ahora pregunta tú a alguien. Quiero ver, Mayra. What is your address? Eh. Eh. ¿Vestido o, o dirección? Dirección. Pero, dirección, ok. Eh, I am is? No. no. Bueno, no sé si puedo, si puedo responder por el... Eh, ¿Qué es Santa eh, eh, Tecla? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Sería my, my address is, y su dirección. ¿Cómo? Sería suyo, porque le pregunté, sería my, my address. Una preguntita. No, 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 no logro escuchar. 
que, que me dijiste. Este, como respuesta podría ser como mayadres y Aguachapancipi, por ejemplo. Aunque no de toda la dirección así en larga, puede ser como un municipio y el departamento. Y así puede ser su dirección. My address, ¿se podría? Sí. O como utilizando el, 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 los posesivos de mí. Sí. Ok. okay. My address is. My address is. Ok. Listo. Gracias. Bueno, igual. Hago una entonces. Eh, ¿Para quién? Para. Darwin. Yes. Sí. Yes. sí, ok. Darwin. Darwin. Where is the mill? Uh, the mill is in the refrigerator. No sé si se pronuncia. Pero me está preguntando por la leche, creo. Sí, sí. Correcto. Es la ah. corrección que hizo la uh, uh, Miss Julie. Okay. Uh, en lugar de R, coloca uh, where is the mill. Entonces sería it is in the refrigerator. O... Oh. No, sería también podría ser iris. Sí, es in the refrigerator. Bueno, voy a hacer una yo. Eh, what is your, para que vean, para Carlos. Carlos Daniel. Eh, what is your mother hair color? ¿Cuál es mi moderno color? No. Así sería, ¿verdad? What is your mother hair color? Ah, eh, her, her color is black. Estaría bien así. Lo que es her favorite color is black. Eh, porque no sé si está preguntando por el color de cabello. El, el, el color de cabello. Ah, ah. Sería entonces. No, no, el sí, color de cabello. De, el, ajá, el de, color de cabello. De, ajá, sí, cierto. Entonces sería. Eh, hair color is black. Yes. Ok. Entonces creo que falta Hilda, ¿cierto? Hilda y Saúl. Yes. Ah, ok. Ok. Sí, sí, sí. Um, eh, Hilda. Pregunto yo. Oh. Eh, no, ahorita le voy, a preguntar, le voy a preguntar yo y después pregunto a usted. Ok. okay. Eh, what is your birthday? Uh, is February. Ok. Ok, ahora yo. Para... Me toca a quién preguntarle. A Saúl. Ok. All right, guys. Uh, thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. Por ahí los estaba escuchando, like the different groups and your questions. Super bien, like very, very nice. Muy bien estructurados, gramaticalmente super bien, muy buena pronunciación. Solamente eh, quizás ponerle un, uh, un cuidadito 
en la pronunciación de when, que es para tiempo, en eh, where, que es para lugar, right? Lo demás, súper, súper genial, guys. Very nice job. Now, um, guys, solamente eh, preguntarles quizás antes de irnos eh, si todo bien con la platform, si ya lograron avanzar hasta la 4. Uh, ¿Cómo van, chicos? How you doing with that? How you're holding? 96%. Yes, super genial. 97. Los demás, ¿cómo están? Sí, sí. Ya al 100. Ya al 100. 100%, Lorena. Yes, nice. Que ahorita, Super. por ejemplo, si ya se terminó la plataforma, solo quedaríamos con las clases. Yes, Miss. But como lo primordial es terminar la plataforma porque eso nos da la parte de gramática, you know, y el recordatorio de para qué se usa el verbo to be, para qué se usan, uh, por ejemplo, los posesivos. En ahora solamente si ya terminamos la plataforma, ya está del 90 para arriba, digamos, 90, 95, 100%. Es más fácil el escrito que el, que el pronunciado. Mira, Entonces, que ex, está... ajá, exactly. Entonces, ese es el punto. Ahora que ya terminamos la plataforma, ya nos quitamos como el peso de la plataforma y ya le podemos exactly. meter un poquito más a la parte de speaking. Exactly. Sí, And that's why bien. my question. Porque como tenemos ambas cosas de la mano, right? Pero si ya terminaron, si ya están completos, significa que ahora ya podemos venir. Ya asumo que ya vieron los videos, que ya completaron los ejercicios y ahora sí le metemos más a speaking, 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 eh, práctica de pronunciación, práctica de vocabulario, you know. And that's why um, me gustaría saber quién todavía se nos ha quedado atrás, you know, para saber Eh, si ya para el lunes vamos a estar al día, si ya terminamos, si todavía nos falta cubrir algunos temas. No, ya, Yo le mandé ya, un... Ya un la por la cuatro. Ok, cool. Mayra. Eh, igual, avanzando. ¿Cuál? Por la cuatro. Four. Por la cuatro punto ocho. Súper bien, cuatro, ya casi, ya casi entonces. Ok, almost done. Carlos, dígame. Sí, es verdad que solo sería la otra semana de clases. Um, le confirmo, déme un segundo. No le quiero dar información errada. Terminamos módulo. Un segundo. Creo que la plataforma sea como el 23 de marzo. No sé si hay más. Terminamos. Empezamos el 23 de febrero. Perdón, 24 de febrero y terminamos el 22 de marzo. So we are finishing on the 22 nd pero ahora eh, tenemos. Ahora es 10. Estamos terminando la plataforma de eh, las clases el día martes. De esta semana a la próxima. Solamente tenemos la semana completa, ¿verdad? Lunes a jueves y luego lunes, martes y terminamos. That's why eh, es también importante, ¿verdad? Que nos vayamos poniendo al día. Super, guys. Eh, si pueden avanzar y terminar la plataforma durante el fin de semana, sería súper genial. De esa manera puedo confirmar que ya todos están, ya revisaron los temas, ya se les refrescó un poquito. Y el lunes ya venimos solo speaking, 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 listening, practice, listening, practice. Um, y aprovechamos como los últimos días eh, ya para revisar el tema de gramática menos, el tema de estructura menos y enfocarnos más en pronunciación, fluidez en all those things. So guys, eh, cuento con ustedes que podamos avanzar todo lo que podamos durante el fin de semana. Si es posible que la terminemos, pues mucho mejor y mejor para ustedes. Así no están pendientes la próxima semana de, uy, no he terminado, me falta, eh, no he tenido tiempo, right? Y están más tranquilos también. So you're a little better. Gracias, chicos, por la participación del día de ahora. And, uh, nos vemos hasta el día de lunes, Dios mediante. And have an amazing weekend. Que disfruten su fin de semana, guys. Enjoy Thank your you. weekend. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Bye.